So para nga sa ating video ngayong araw na ito, ay meron nga tayong apat na topic na titingnan at pag-uusapan. Sa unang-una, etong si Dennis Schroeder at ng kanyang Instagram post na siya daw ay balik na nga daw sa Lakers matapos ang health and safety protocol niya at siya nga rin ay balik practice na nga para sa Los Angeles Lakers. Sumunod naman, etong si Jamal Crawford, inexplain niya nga kung gaano ba daw kahirap ang ginagawa ni Russell Westbrook na siya ay nag-average ng triple-double ngayong season na ito at nung mga nakaraang pa nga. At sa ating next topic naman, ito namang player ng Warriors, ang 28-year-old rookie nila na si Juan Toscano Anderson at ang kanilang special moment ng kanyang nanay matapos nga na mag-sign siya sa Warriors ng buong isang taon na. At sa panghuli naman, tingnan natin itong celebration nga ni Carmelo Anthony at ng Portland Trail Blazers matapos na itong si Melo ay mapunta nga sa top 10 scoring list of all time sa buong NBA. So para nga sa ating pangunang topic, ito nga si Dennis Schroeder ay nag-post sa kanyang Instagram. Sabi niya nga, nag-announce siya na he's back nga daw or I'm back sa kanyang caption. So kahapon niya nga yan pinost at ngayon, kasali na nga siya muli sa pagpapractice ng Los Angeles Lakers matapos na siya ay magkaroon or ma-sideline pala dahil sa health and safety protocol ng NBA. So for 10 days ata siya. So buti na nga lang ay hindi umabot sa 14 days dahil kung 14 days na nawala itong si Dennis Schroeder ay hindi na nga siya makakapaglaro sa buong season na ito. Pero mukhang 10 days nga lang at pinayagan na siya muli na bumalik nga at makapag-practice kasama ang team niya ng Los Angeles Lakers. Na wala pang formal announcement ang Lakers na siya nga ay babalik na. Siya lang ang nag-announce sa sarili niya. Nagkain nung kay Lebron James, naloko nga kayo at naloko rin ako. Nireport kasi ni Sham Saranya, isa sa mga well-trusted source pagdating sa NBA News na tinatarget nga daw na bumalik ni Lebron James nung nakaraang laban nila against nga sa New York Knicks or sa Houston Rockets nga daw pero wala, naparang nga tayo ni Sam Saranya at hindi nga bumalik doon si Lebron James at hanggang ngayon wala pa rin update kung kailan babalik itong si Lebron James at si Dennis Schroeder yung at abangan lang natin ang sasabihin ng Los Angeles Lakers at ng kanilang coach na si Frank Vogel at sa ating susunod naman na topic, tinan nyo naman itong 3 times 6 man of the year na si Jamal Crawford ay pinupuri nga si Russell Westbrook dahil nga sa kanyang history ginawa na nag-average siya ng triple-double at nalagpasan niya nga si Oscar Robertson bilang all-time triple-double leader sa buong NBA. Ito panorin nyo ang kanyang sinabi about kay Westbrook. This guy's done it for the last 5 years. So it's amazing when you hear the lightning rod of criticism, it's, it's kind of like, First, the, the stat guys, and it's first the players, right? The players know how difficult that is. They know what kind of energy that possesses. They know to do it every single night, to have the fourth game in five nights be in Utah where the air is thin, and you have to go do it and, and find a way. Mm -hmm. Like, so our respect for him is like through the roof. I'm not sure. We may go another 50 years before we see a different player do this because it's, mm -hmm. it's just unheard of. Like, if a guy averaged 10 and 10, you'd be like, oh, he's having a great season. This guy's averaging, and he's not just getting 10, 10, and 10. He's getting 26, 21, and 24. Like, these are video game numbers. <laughs> right? right? Like, it's, it's, it's unbelievable. And I So basically, ang ipinaparating nga na ni Jamal Crawford na yung ginagawa daw ni Russell Westbrook ay sobrang hirap. Kasi alam nyo naman yung mga NBA analysts ngayon, sila Stephen A. Smith at yung iba pang nag kay Russell Westbrook or para bang kinikriticize nga siya dahil nga daw nag i pad nga daw siya. At parang ang minamaliit nila yung ginagawa ni Russell Westbrook na pag-average nga ng triple-double. Pero ito, isang super legit NBA player or NBA star pa nga, naglaro siya ng 19 season sa NBA ay sinasabi niya kung gano'n do kahirap na kumuha ng triple-double sa NBA. Pero itong si Russell Westbrook, for the last 3 to 5 seasons ay ginagawa nga ito. So grabe nga daw ang papuri ni Jamal Crawford dito kay Westbrook. So sino ba ang papaniwalaan nyo? Ang mga NBA analyst na nakaupo lang at tumitingin lang sa stats or yung mga player na tunay na naranasan or na experience yung paglalaro sa NBA. So comment down below your opinion or yung sagot nyo sa tanong ko na yan. At para naman sa ating next news, ito namang si Juan Toscano Anderson. Panorin nyo nga ang special moment niya kasama ang kanyang nanay matapos niya na malaman na ang Warriors nga ay ginaranti na ang kanyang kontrata. Tingnan nyo. Oh, what's up ma? I just wanted to tell you that I'm, I'm so proud of you, son. I'm so glad that you never gave up. I'm just so happy that God has given you the desires of your heart. I've been praying for this for you for God just makes you happy. I'll give you everything that you have so hard work for. So ito ang si Juan Toscano Anderson ay nag-sign niya ng 2-year minimum contract sa Warriors. So hanggang next season nga ay makikita natin tong si JTA sa Golden State Warriors. 
At para naman sa ating next topic or balita, ito nga, panoorin nyo nga si Carmelo Anthony at ang Portland Trail Blazers kung paano nila sinelebrate ang pagkakamove up nga ni Carmelo Anthony sa 10 all-time scoring list in NBA history. Tinan nyo! Hey, I just want to, as I just told Melo in the back, I want to thank him. We've had, we've had team success, we've had some great individual success, but being a top 10 scorer all time in this league is, is iconic. And the fact that we've been able to share that with him has been special for all of us, and it's the only trailblazer name on that black, backboard right there. So thank you to Melo. So big respect nga sa Portland Trail Blazers at sinagawa nila to kay Carmelo Anthony. Kahit na itong si Carmelo ay hindi na nga katulad maglaro dati, ay nirerespeto pa rin siya ng organisasyon ng Blazers at ng kanyang mga teammates. So congrats nga dito kay Carmelo Anthony at yun nga lamang para sa ating video ngayon. If you guys like the video, make sure to like the video and if you not subscribe. Siyempre, mag-subscribe ka na dahil everyday meron tayong mga NBA updates. So yun lamang, see you guys next video. Bye!